algunos educadores y sociólogos, los videos de canciones con contenido violento tienen efectos negativos en los niños y jóvenes. Esta semana empezó a circular un video en redes sociales y WhatsApp donde el reguesero Japanís aparece junto a unos jóvenes con armas de fuego. Lo que hay que ver es el efecto de eso en la sociedad, en los niños, en los jóvenes. Eso es un llamado a la violencia, es un llamado a, 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 al intercambio de, de balas, de municiones en una sociedad nuestra. Eh, eh, todos los jóvenes aquí lo siguen, él tiene sus seguidores y definitivamente tiene un impacto, eh, pero no es excusa de que el hecho de que otros lo hayan hecho que, y nadie les haya dicho nada, bueno, fallamos en eso, pero él no debe seguir por esa línea. El que está detrás es el que está firmando. Si yo agarro un celular ahora mismo y yo firmo detrás del camarógrafo y yo firmo eso, ¿cómo se va a ver? Mal. Se ven mal estos videos de celulares porque ese no es el video original. O sea, en el video no hay niño ni hay pistola. No hay nada de eso. En el video no hay eso. Yo voy a tirarle el video original para que lo tengan, que dice a ver, contenido de adulto. El reguesero Yapaní se defendió de las críticas. Vayan a hacer otras noticias más importantes que existen en el país robo, hurto, matanza, que si esta gente que robaron a, con las tarjetas, que esto, que lo otro. ¿Qué quieres hacer? Tú quieres desviar lo que está pasando en el país con Japanís. Ah, Japanís no tiene, por un video, preso por un video, yo nunca había visto esto. El sociólogo Pablo Navarro dijo que en otros países ya se reflejan las consecuencias de videos con imágenes violentas. Los jóvenes que agarran van con los rifles, asesinan a su compañero de aula. Eh, ese es el mensaje que queremos aquí enviar en nuestra sociedad, que no estamos muy distantes de eso. No es que Panamá seamos la salvación, pero por lo menos a esos niveles no estamos todavía. Usted me está diciendo que es para mayores de 18 años. Y... El video cuando nosotros estamos editando un pedacito dice para mayores de 18 años. Pero como tú le compras celulares a tu hijo de 8 años, 10 que hace niños con celulares en YouTube, en esto y en lo otro. Es la responsabilidad de los padres, entonces. Es la, la, sí, la educación viene de la casa, no de la calle. Yo no canto canciones para que yo hagan eso. Yo no te puedo poner una pistola que vea, tirarle bala a este, eso no es así. David Eduardo Zambrano Jaines, más conocido como Yapanís, tiene 44 años de edad. ¿Por qué lo están allanando? Porque fueron los mismos vecinos que estaban con el celular. ¿Me entiendes? Si tú dices que es bala, trae las balas. Ella dice, le preguntan, usted estaba ahí, yo no estaba ahí. Lo que pasa es que yo soy una señora de iglesia. La pregunta no fue si tú eras una señora de iglesia o eso no fue la pregunta. La pregunta tú estabas ahí, no estabas ahí. Entonces, si no estabas ahí, ¿cómo tú indicas que hay que si bala, que si esto y que lo otro? Entonces esta, esta noticia no sirve. La subdirectora del colegio Richard Newman, Dalia Lee, se refirió al video musical de Yapanís. Él lo dijo y él tiene toda la razón porque él se, él, se, él se cubrió en eso. Pero los padres también, los padres saben que eso es, es negativo y ellos dejan. Hay papás que le enseñan a los hijos a bailar reggae. Usted ve en las redes de los chiquillos bailando reggae, niñas de 1, 2, 3, 4, 5 años, ya tienen esa meneadera en el cuerpo, entonces... ¿De dónde viene eso? De los padres. Chapanís no es el primer reguesero panameño en producir un video musical donde se observan armas de fuego y actos violentos. En el año 2007, el fallecido Den Yaman debutó su canción Bienvenido Bagdad con cámara de Gerald Berlin, Dabra Next Noticias.